तो नमस्कार आदाब सत श्रीकाल राम राम खमा गणी दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल दास सक्सेस में तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि अगर आप फर्स्ट ग्रेड जोग्राफी की तैयारी सेल्फ कर रहे हो अपने आप से कर रहे हो तो आपको कौन सी बुक्स हैं जोग्राफी की जो आपके पास भी होने चाहिए फर्स्ट पेपर के लिए कौन सी बुक चाहिए बिना कोचिंग के आप किस प्रकार से पास हो सकते हो जिस प्रकार से मैं बनी हूँ फर्स्ट ग्रेड अगर आप ये चाहते हो ये देखना चाहते हो तो चैनल पे सर्च कर लीजिए प्लेलिस्ट में जाके सबसे जो मेरा फेमस वीडियो वही वो यही मिलेगा कि फर्स्ट पेपर की तैयारी के लिए कौन सी बुक या फिर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आज हम बात करेंगे कि जोग्राफी के पेपर के लिए वैसे तो लॉन्ग वीडियो बना के मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ आज कोशिश रहेगी कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक सूची दे दूँ नाम दे दूँ सारी किताबों के कि जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए ठीक है देखो अब ऐसे तो जोग्राफी की बात करते हैं तो हमारे पास में बहुत सारी जोग्राफी है और बहुत सारी किताबें हैं तो अगर हम हर एक चीज़ की किताब खरीदने चलेंगे तो बहुत सारी किताबें हो जाएंगे तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको वही किताबें बताऊं जो आपके लिए ज़रूरी है कुछ चीज़ें हमें गाइड में से तैयार करनी होती हैं क्योंकि उनके जो चीज़ें हैं वो बहुत छोटी हैं है, है ना तो सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगी कि कम से कम आप तैयारी करने से पहले या फिर कोई भी किताब पढ़ने से पहले सिक्स से ट्वेल्थ तक के एन पढ़ लीजिए सिक्स से टेंथ तक तो सामाजिक विज्ञान वाली जोग्राफी आएगी मतलब सामाजिक विज्ञान चलेगी उसमें एक किताब जोग्राफी की मिलेगी आपको और उसके बाद में इलेवेंथ ट्वेल्थ में आपको भूगोल की किताबें मिलेगी इनकी दो 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 तो आप बेसिक वो चीज़ें पढ़ लीजिए अगर छठवीं से ना भी पढ़ना चाहें तो कम से कम आठवीं से पढ़ लीजिए है ना आठवीं से बारहवीं तक और आठवीं से भी ना पढ़ना चाहें तो कम से कम नाइन्थ से ट्वेल्थ तक की तो पढ़े ही पढ़े क्योंकि अगर आप सविंद्र सिंह पढ़ना चाहते हो तो सविंद्र सिंह अगर आपने पहले कभी नहीं पढ़ी जोग्राफी की बुक तो आपको बहुत जोर आएगा क्योंकि थोड़ी टफ पड़ेगी इसलिए अगर आपने एक बार एन पढ़ ली तो आपकी एक बेस तैयार हो जाएगा कि आपने एक बार भारत का भूगोल और फिजिकल जोग्राफी ह्यूमन जोग्राफी और ये सारी चीज़ें एक बार आपने पढ़ ली हैं बेसिक बेसिक रूप में एन के द्वारा इसलिए जब आप सविंदर सिंह पढ़ोगे एन पढ़ के तो आपको सविंदर सिंह बहुत अच्छे से समझ में आएगी है ना इसलिए आप सबसे पहले एक बार जो जोग्राफी वाली जो भी अपनी एन सी है वो पढ़ लो उसके बाद में मैं कहूँगी कि हमारी जोग्राफी में सबसे बड़ा पार्ट है हमारे सिलेबस में हमारी भौतिक भूगोल और भौतिक भूगोल की चार शाखाएँ होती हैं वो आकृतिक भूगोल जलवायु भूगोल समुद्र भूगोल और पारिस्थितिकी भूगोल या पर्यावरण भूगोल हम बोल सकते हैं ये चारों शाखाएं आपको एक ही किताब में मिल जाएंगी इनके लिए सिर्फ एक किताब खरीदनी है वो है सविंद्र सिंह और सविंद्र सिंह की किताब यूँ मानो कि हमारी ज्योग्राफी की जीवन रेखा है हमारी ज्योग्राफी का आधार है आ, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी हमारे भौतिक भूगोल में से ही आते हैं क्योंकि सिलेबस का सबसे बड़ा पार्ट ही यही है और सिलेबस के जिंदगी भर अगर हम जोग्राफी की कभी बात करेंगे तो यही एक बेसिक जोग्राफी है जो एक जोग्राफी के टीचर को पता होने चाहिए बाकी सब तो पेपरों के लिए हैं लेकिन ये एक बेसिक जोग्राफी ज़रूरी है तो ये एक सविंदर सिंह की किताब आप पढ़ सकते हो इन चारों के लिए और इन चारों को एक ही बुक में आपको मिल जाएगी किसी भी और किताब की ज़रूरत नहीं है सिर्फ और सिर्फ आप सविंदर सिंह पढ़ सकते हो दूसरा हमारा एक बड़ा टॉपिक आता है सिलेबस में एन सी वो सॉरी भारत का भूगोल भारत का भूगोल एक तो जैसे मैंने बताया आपको नाइन्थ और इलेवेंथ के एन में भारत के भूगोल मिल जाएगी दोनों में चलती है तो कुछ नाइन्थ में कुछ पार्ट चलता है कुछ पार्ट इलेवेंथ में चलता है और इसके अलावा अगर आप एक अच्छी बुक खरीदना चाहते हो तो महेश बर्णवाल सर की एक बुक आती है भारत का भूगोल अपने नेट की तैयारी के हिसाब से और अपनी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी के हिसाब से तो बहुत अच्छी बुक है अगर आप चाहो तो महेश बर्णवाल आप पढ़ सकते हैं तीसरे जो मैंने बताया कि मानव भूगोल मानव भूगोल के लिए इलेवन ट्वेल्थ के एन में कुछ मानव भूगोल है ट्वेल्थ में संसाधन भूगोल चलती है तो संसाधन भूगोल के वो पार्ट सारे मानव भूगोल में ही आते हैं और इसके अलावा जो मैंने पढ़ी थी मानव भूगोल की वो माजिद हुसैन की बुक पढ़ी थी कॉलेज में भी चलती है हमारे शायद सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर में माजिद हुसैन चलती है जिसके भी जोग्राफी है जिसके भी क्या सबके जोग्राफी होगी जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कॉलेज में भी माजिद हुसैन आपने पढ़ी होगी तो आप माजिद हुसैन खरीद सकते हो और एक एस डी मौर्य सर की किताब आती है हालांकि मैंने मौर्य सर की किताब नहीं पढ़ी लेकिन मैंने बहुत सारे डॉक्टर से सुना है कि बहुत अच्छी बुक आती है तो आप दोनों में से एक प्रेफर कर सकते हो उसके बाद में भौगोलिक चिंतक भौगोलिक चिंतक जो है विचारक जो है वो सबके लिए बहुत मतलब कि भारी चीज़ होती है कि मैडम विचारक कहाँ से पढ़े और विचारक कैसे पढ़े तो विचारकों को सिर्फ रटना है और कुछ नहीं है उनमें समझने वाला 
सिर्फ नोट्स बनाते जाओ अपने शॉर्ट और उनको बार 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 रिविज़न करो है ना तो भौगोलिक चिंतक जो है वो माजिद हुसैन सर की ये भी अपने शायद सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में एक एक पार्ट आता है मतलब एक तीनों कॉलेज के तीनों सालों में से एक साल भी चिंतक आते हैं अपने कोई सी बुक में तो माजिद हुसैन सर की पढ़ी थी मैंने तो जो कॉलेज में बुक पढ़ी थी वही मैंने फर्स्ट ग्रेड में भी पढ़ी थी इसके अलावा एस टी मौर्य सर की भी आप किताब पढ़ सकते हो <coughs> इसके अलावा जो पांचवा पार्ट है वो है राजस्थान का भूगोल और राजस्थान हर एक अपने राजस्थान के एग्जाम में बड़ा योगदान देता है तो राजस्थान के भूगोल के लिए आप आ, मैं किसी और सोर्स पर विश्वास नहीं करती मैंने लक्ष्य की गाइड पढ़ी है हमेशा पढ़ी है चाहे वो आर एस के एग्ज़ाम हो चाहे वो सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड एस आई कोई से भी एग्ज़ाम मैंने आज तक पास करी है सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के लिए मैंने लक्ष्य की गाइड पढ़ी है तो आपको भी मैं वही प्रेफर करूँगी जो मैंने पढ़ा है मैं आपको वही प्रेफर करूँगी ठीक है इसके अलावा आर्थिक भूगोल अब जो बड़े बड़े पार्ट थे वो तो मैंने बता दिए इनकी आप बुक्स खरीद सकते हो और इनकी बेहतर तैयारी आपको करनी है एक रह गया माफक वाला जो मतलब अपने प्रैक्टिकल वाली जोग्राफी आती है जैसे अपने सिलेबस में दे रखा है मापक प्रक्षेप सूचना प्रौद्योगिकी सुदूर संवेदन माध्य माध्यिका बहुलक ये सारी चीज़ें आपने दे रखी है तो मैं कहूँगी इलेवेंथ और ट्वेल्थ में जो ग्रोफी का जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट चलता है पतली पतली किताबें हैं आप वैसे तो इनके लिए जेपी शर्मा की बुक आती है लेकिन जेपी शर्मा की इतनी मोटी बुक आती है आप देख के डर जाओगे इसको छोड़ो और आप इलेवेंथ और ट्वेल्थ में जो प्रैक्टिकल वाली बुक आती है जोग्राफी की तीन किताबें चलती हैं तीसरे किताब प्रैक्टिकल वाली चलती है उसमें से आप पढ़ सकते हो सेम टॉपिक है बिल्कुल और माध्यम आदि का बहुलक मैं छोड़ के गई थी एग्ज़ाम में लेकिन क्योंकि मुझे मैथ्स का हमेशा से डर लगा है लेकिन जब से मैंने स्कूल ज्वाइन करी है और मैं ट्वेल्थ के बच्चों को पढ़ाने लगी हूँ माध्यम आदि का बहुलक मैं कहूँगी इससे कोई सरल टॉपिक ही नहीं है माध्यम आदि का बहुलक सिर्फ और सिर्फ हमको सूत्र रटने होते हैं और बहुत अच्छे से हम अंसर निकाल सकते हैं और इसमें कम से कम भी प्रैक्टिकल वाले पार्ट में से दस या बारह क्वेश्चन आते हैं है ना तो आप ये गलती मत करना ट्वेल्थ की किताब में से और इलेवेंथ की किताब में से पढ़ोगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा है ना तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हो इसके अलावा हो गया आर्थिक भूगोल आर्थिक भूगोल में देखो मतलब इतना कुछ नहीं दे रखा भारत के आर्थिक आर्थिक भूगोल दे रखी है वेबर का न्यूनतम लागत का सिद्धांत दे रखा है तो मैं तो यूँ कहूँगी कि आप जो भी गाइड खरीद लेना जो भी कि फर्स्ट ग्रेड के लिए भी जोग्राफी के गाइड चाहिए और उस गाइड में से दो तीन चीज़ें सिर्फ अपने नोट्स बना लेना पढ़ लेना है ना बाकी आपको इनके लिए आर्थिक भूगोल के लिए स्पेशल किताब खरीदोगे उसके लिए कोई मतलब नहीं है मैंने तो ऐसे किया था कि भाई एक कोई भी गाइड एक खरीदी थी जिसमें सारे जोग्राफी दी हुई होती ना उनमें से पढ़ा था नगरीय भूगोल में भी नगरों की उत्पत्ति मध्यकालीन नगर आधुनिक नगर नगर नियोजन का अमलैंड क्षेत्र देखो कि मध्यकालीन आधुनिक नगर नगरों की उत्पत्ति ये ग्यारहवीं और बारहवीं मोस्टली बारहवीं में इनके लाइसेंस दिए हुए हैं तो दो तीन लाइसेंस तो आपको बारहवीं के एन में मिलेंगे और नगर उत्पत्ति नगर नियोजन का सिद्धांत जो अमलैंड सिद्धांत और ये है ये आपको गाइड में मिलेंगे तो ये आप गाइड फिर से पढ़ सकते हो ठीक है या फिर आप ये कहो कि मैडम ये छोटे मोटे सिद्धांत जो हैं ये हमें आप करवा दो चैनल पे कि हमारे पास गाइड नहीं है मिलती नहीं है तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो मैं भी कवर करवा सकती हूँ आपको क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा है मैं आपको पूरी जोग्राफी नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मैं खुद एक टीचर हूँ तो मुझे इतना टाइम तो नहीं मिल पाता लेकिन जो चीज़ें आपको कहीं और नहीं मिलती हैं आप कह सकते हो तो मैं भी आपको कवर करवा दूँगी रही बात कृषि भूगोल कृषि भूगोल में भी कृषि वाणी की हरित क्रांति वन थ्यू नाइन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत ये सारी चीज़ें दे रखी हैं तो इनमें से ज़्यादातर टॉपिक जैसे हरित क्रांति कृषि वाणी की ये आपको इलेवेंथ और ट्वेल्थ के एनसे आर्टिस्ट में मिलेंगे वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हो और वन थ्यून का सिद्धांत आप एक अच्छी अच्छी मतलब किसी भी एक गाइड में से पढ़ सकते हो सब में सेम ही है और एक या दो क्वेश्चन इसमें से जरूर आते हैं तो स्किप मत करिएगा जिनके नाम मैं आपको बता रही हूँ जनसंख्या भूगोल जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या सिद्धांत मार्थ सिद्धांत अनुकूलतम जनसंख्या नीति भारत की जनसंख्या नीति तो जनसंख्या के इलेवेंथ की किताब में भी और ट्वेल्थ की किताब में भी लास्ट के चैप्टर जनसंख्या वाले दिए हुए हैं तो जनसंख्या सिद्धांत मार्थस की जनसंख्या नीति भारत की जनसंख्या नीति ये सारी इलेवेंथ ट्वेल्थ की किताब में दी गई है अनुकूलतम जनसंख्या ग्यारहवीं और बारहवीं की एन उठाओ सर्च करो उनमें लेसन और अपने नोट्स बनाओ हर चीज़ की आप किताब नहीं खरीद सकते हो ना ही आपके लिए फ़ायदेमंद है ये छोटी मोटी जितने भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ना इनके लिए एक अपनी अलग कॉपी बना लो और ये छोटी मोटी सारी चीज़ें एक जगह उनमें लिख कर, मतलब अपने नोट्स बनाकर कवर कर लो बाकी बड़ी बड़ी जो शुरुआती मैंने आपको किताबें बताई 
सिर्फ वो किताबें खरीदना मैं मैंने ऐसे ही तैयारी की थी और अपने अनुभव के आपके आधार पर ही आपको बता रही हूँ राजनीतिक भूगोल में मैकेंडर का सिद्धांत है सीमान क्षेत्र बफर क्षेत्र क्षेत्र एक रूप का सिद्धांत है एस पी जोन्स के भाई तो इनमें से भी क्वेश्चन आते हैं है ना और आजकल रेयर जो पार्ट है अपनी जोग्राफी के उनमें से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं तो राजनीतिक भूगोल आपको ना इलेवेंथ में मिलेगी ना ट्वेल्थ में ना किसी पुरानी किताब में आपको सिर्फ और सिर्फ गाइड मतलब जो भी आप खरीदोगे उसमें आपको मिल जाएगी और गाइड में से आपको तैयार करने पड़ेंगे इनमें से दो तीन क्वेश्चन जरूर आते हैं राजनीतिक भूगोल स्पेशली मैकेडर का सिद्धांत एस बी जोन्स वाला इनमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं कुछ आप पुराने पेपर सॉल्व करोगे तो आपको अंदाज़ा बैठ जाएगा कि हाँ यही एक बेसिक क्वेश्चन है आठ दस जो रिपीट होते रहते हैं तो पुराने पेपर भी लगातार जा रहे हैं और बाकी कि बच्चा करंट तो करंट के लिए मैंने बोला राजस्थान के करंट के लिए मुंबई नाम की मैगजीन आती है और इंडियन करंट के लिए दिशा नाम की मैगजीन आती है दो मैगजीन मैंने फॉलो करी थी तो ये सारी किताबें मैंने फॉलो करी थी और कुछ की मैंने किताबें नहीं खरीदी थी वो अपने ढूंढ ढूंढ के नोट्स बनाए थे तो वो कहाँ से बनाए थे वो मैंने आपको बता दिए आपको अगर मेरे किसी भी तरह की मदद चाहिए कोई जो सिद्धांत या फिर जो विचार जिस तरह की चीज़ें हम मेरे से यहाँ पढ़नी हो कुछ छोटी मोटी चीज़ें तो वो मुझे आप बता सकते हो क्योंकि सारा सिलेबस मैं आपको नहीं करवा सकती मैं लेक्चर